আসসালামু আলাইকুম আমি আব্দুল্লাহ আল মামুন আমি আজকে একাডেমিক কোনো ক্লাস নেব না একাডেমিক ক্লাসের বাইরে ফিজিক্সের সাজেশন নিয়ে আলোচনা করব জেনারেলি দেখা যায় যে আমার কাছে অনেক স্টুডেন্ট জিজ্ঞাসা করে যে ভাইয়া অমুক চেক অমুক চ্যাপ্টারের জন্য কোন টপিক্সটা পড়লে সিকিউর জন্য ভালো করা যাবে বা এম সিকিউর জন্য ভালো করা যাবে আর এরকম এই জন্য আমার নিজের দায়িত্ববোধ থেকে মনে হলো যে তোমাদের উদ্দেশ্যে একটা ভিডিও বানানো উচিত যে সাজেশনের ভিডিও এগুলা অনেক স্টুডেন্টদের অনেক হেল্পফুল হবে বলে আমি মনে করি তো আমরা আজকে ভেক্টরের সিলেবাস নিয়ে আলোচনা করব ভেক্টরের সিলেবাস এখানে তোমার মোটামুটি তিনটা টপিক্স আছে এই তিনটা টপিক্স মোটামুটি পড়লে বোর্ডের কোয়েশ্চেন অ্যান্সার করা অনেক ইজি হবে বোর্ডের কোয়েশ্চেন অ্যানালাইসিস করে যেটা বোঝা গেল যে তোমার নদী পারাপার যদি তুমি পড়ো তাহলে মোটামুটি থার্টি ফাইভ পারসেন্ট কাভার করা সম্ভব আর সাঁতা ধরার বিষয় আছে সাঁতা ধরার বিষয় যেটা হয়তো তোমরা যদি অলরেডি ভেক্টর চ্যাপ্টার যদি পড়ে থাকো তাহলে হয়তো জানো যে সাঁতা ধরার বিষয়ে কেমন ম্যাথ আসে এখানে আছে তোমার ফাইভ পারসেন্ট ম্যাথ এখানে খুব একটা কাপড় হবে না এবং ফাইনালি তোমার আদার্স যেগুলো আর কি ভেক্টরের জেনারেল সূত্র বলে আছে সবগুলো লাগে না যেগুলো লাগে আমি সেগুলো এখানে লিখে দিয়েছি তোমার সিক্সটি পারসেন্ট এখান থেকে আসে বেশিরভাগ কোর্সেনে এখান থেকে আসে তোমরা একটু দেখি যে কোন ধরনের কোর্সেন আসলে আসে দেখো নদী পারাবারের ক্ষেত্রে তোমার দেখা যায় যে যে ম্যাথগুলো আসে তোমার জেনারেল দিক কোন দিকে পার হবো এই ধরনের কোয়েশ্চেনগুলো চাই হ্যাঁ তো থিটা মানে আসলে দেখো এটা কিন্তু তোমার কোন দিকে পার হবো থিটা এই এখানে দেখানো হয়েছে যে স্রোতের প্রতিকূলে স্রোতের প্রতিকূলে গেলে তোমার কোন সূত্রগুলো হয় সেই সূত্রগুলো আমি এখানে লিখেছি আসলে তিনটা স্টেপ আছে একটা হচ্ছে স্রোতের প্রতিকূলে একটা হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে আর একটা হচ্ছে স্রোতের অনুকূলে বুঝতে পারছো তো বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে তোমার এই স্রোতের প্রতিকূলে এটা সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট এরপরে হচ্ছে তোমার নব্বই ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে গেলে কেমন হয় বুঝতে পারছো এই দুইটা টপিক বেশি ইম্পর্টেন্ট বাট আমার এখানে সাইডে জাগা নাই এই জন্য আমি সেটা নাইনটি ডিগ্রির জন্য কেমন হবে আমি এই জিনিসটা একটু দেখাতে পারি নাই তোমরা একটু কালেক্ট করে নিয়ে সূত্রগুলো তো যেগুলো স্রোতের প্রতিকূলে কেম গুলে কেমন হয় আমরা সেই সূত্রগুলো একটু দেখি এবং অ্যাপ্লাইগুলো কেমন হয় সেটা একটু বলবো তো দেখো এখানে ট্যান থিটা ইকাল টু ইউ সাইন আলফা তার মানে দেখো যে তোমার হচ্ছে যে এই থিটাটা তার সাথে কোন করেছে অর্থাৎ ভি এর সাথে কোন করেছে দেখো এই যে অর্থাৎ ইউ আছে তোমার নৌকা বা আছে যে তুমি যার মাধ্যমে তুমি নদী পার হবা তার বেগ আর ভি আছে স্রোতের বেগ আসলে এখানে ভি আছে স্রোতের বেগ আর তো হচ্ছে যে এখানে সূত্রটা দেখো যে ট্যান থেটা ইকাল টু যার সাথে কোন নাই সেটা এখানে বসছে অর্থাৎ তার সাথে কোন নাই যে থিটাটা কোনটা নাই আর কি সেটা আসলে সাথে তোমার ফাইনাল প্রসাদে বসছে এবং কদল প্রসাদে বসছে ওকে তো এখানে যদি তোমার বলে যে আমি যদি সোজাসুদি পার হতে যাই তাহলে আমার কেমন ডিসিশন নিতে হবে যদি সোজাসুদি পার হতে বলে তাহলে তোমার কিন্তু থিটা কত নাইনটি ডিগ্রি এবং থিটা যদি নাইনটি ডিগ্রি বসাও তখন তুমি আলফা একাউট দেখবা এই সূত্রটা পাবা যে কজ ইনভার্স মাইনাস ভি বাই তোমার হচ্ছে ভি বাই ইউ আলফা একাউট কজ ইনভার্স ভি বাই ইউ এই ইকুয়েশনটা তুমি পাবা আর দেখো এখানে লব্ধি সূত্র আছে লব্ধি আছে ডাবলু যেটা তুমি দেখো যে এইটা যদি তোমার ইউ হয় তাহলে এর সমান্তরাল করে কিন্তু এখানে ইউ আঁকাতে পারি এবং তখন দেখো এই যে এই অংশটা তোমার হয়ে যাচ্ছে কি পিথাগোরাস হয়ে যাচ্ছে পিথাগোরাস করলে ডাবলু ইকাল টু তুমি এই সূত্রটা পাও যে রুট অভার তোমার ইউ স্কোয়ার মাইনাস ভি স্কোয়ার এবং যদি ই বরাবর যদি তোমার টাইম পার হতে পারে যে এখানে তোমার পৌঁছাতে টাইমের পরিমাণ কেমন হবে হ্যাঁ মানে তুমি এই বরাবর এই বরাবর তুমি যাচ্ছ কিন্তু পৌঁছাবে এই পয়েন্টে সেই ক্ষেত্রে তোমার হচ্ছে যে টি এর সময় টি সময় তো এই ক্ষেত্রে কি হবে ডি বাই ইউ সাইন আলফা যদি তুমি করো তাহলে এখানে প্রপার যে সময় লাগবে সেই সময়টা তুমি এখানে পেয়ে যাবা এছাড়াও যে নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে গেলে কি সূত্রগুলো হয় কেমন হয় হ্যাঁ সেই সূত্রগুলো আসলে এখানে দেখায়নি তোমরা কালেক্ট করে নিও এবং বোর্ডের কোয়েশ্চেনগুলো দেখবা যে অ্যানালাইসিস করে পড়বা দেখবা যে এই ধরনের কোয়েশ্চেনগুলো আছে এবং ওইগুলো ভালো করে সলভ করলে হবে হ্যাঁ পাশাপাশি বিভিন্ন কলেজের কোয়েশ্চেনগুলো আছে বিভিন্ন ধরনের ঢাকার যে কলেজগুলো আছে কলেজের কোয়েশ্চেনগুলো সলভ করলো সলভ করলে তোমার এই সমস্যাগুলো আর থাকবে না আর এরপরে হচ্ছে তোমার সাঁতা ধরার বিষয় সাঁতা ধরার বিষয়ে যে কোয়েশ্চেনগুলো আসে যে মনে করো এই দিক বরাবর তোমার বৃষ্টি পড়ে বৃষ্টি যখন পড়ে তখন দেখো তুমি এই দিক বরাবর যাও এই দিক বরাবর তুমি যাও ঠিক আছে এবং এটা আপেক্ষিক বেগ অনুসারে যে দিকে যায় ঠিক আছে যেহেতু তোমার সাপেক্ষে সাঁতা কত ধরতে হবে যেহেতু তোমার সাপেক্ষে বলা আছে যার সাপেক্ষে বলবে তাকে উল্টা দিত
ঠিক আছে আপনি কি বেগ এটা আপনি কি বেগের সূত্র আসলে যে তোমার সাপেক্ষে যে বৃষ্টির বেগ ঠিক আছে তো এই ধরনের যদি চাওয়া হয় তখন তোমাকে উল্টাই তোমার বেগটাকে উল্টাই দিয়ে এবং তোমার হচ্ছে যে বৃষ্টির বেগ নিচের দিকে দিয়ে এবং এই দিক বরাবর তোমার লব্ধি কাজ করে এই যে নিচের দিক বরাবর এই যে উলম্বের সাথে তোমার লব্ধি কাজ করে এবং তোমাকে এই বরাবরই সাদা ধরতে হয় এই যে এই বরাবর সাদা ধরতে হয় এবং সেই সূত্রটা হচ্ছে ট্যান ইন ট্যান টাটা ইকাল টু ইউ বাই ভি অর্থাৎ লোকের বেগ বাই বৃষ্টির বেগ ওকে আর এখানে হচ্ছে তোমার লব্ধি বেগ অর্থাৎ যে বরাবর বৃষ্টি পড়তেছে আর কি হ্যাঁ সো তোমার লব্ধি বেগ হচ্ছে এই দিয়েটা আর কি ইউজ করা ভি স্কোয়ার সো এখান থেকে কিন্তু কোয়েশ্চেন আসে এই সূত্র দিয়ে এবং ফাইনালি দেখো যে তোমার আদার্স সিক্সটি পার্সেন্ট কোয়েশ্চেন আসে তোমার তোমার এই যে জেনারেল যে ফর্মুলা ভেক্টোরের জেনারেল ফর্মুলাগুলো দিয়ে আসে এবং এখানে দেখো তোমার দুইটা ভেক্টর আছে একটা এই ভেক্টর আর একটা হচ্ছে তোমার এই যে বি ভেক্টর আছে দুইটা ভেক্টর আছে এবং দুইটা ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোন বললে এই সূত্র ইউজ করতে হয় যেটা তোমার হয়তো পড়েছো এবং যে কোনো অক্ষের সাপেক্ষে কোন যেমন তোমাকে বলে এক্স অক্ষের সাপেক্ষে কোন তখন তুমি এই সূত্র ইউজ করবো যে কল ইনভার্স এক্স বাই এ অর্থাৎ এ ভেক্টরের মান আর তোমার হচ্ছে পুরো ডিস্টেন্স লাগবে আর কি এখানে পুরো এখানে এ ভেক্টরের মান লাগবে ওকে আর কজ ইনভার্স এ ওয়াই বাই এ সিমিলার ওয়েতে ঠিক আছে তো এখানে আমি দেখাইছি যে এক্স অক্ষের সাপেক্ষে এখন এখানে বলতে পারে যদি তোমার এ বি গুণ করলা এ বি গুণ করে যে বললো যে এ বি ভেক্টরের এক্স অক্ষ বরাবর তোমার কোন কত তখন এ বি কিন্তু আগে তোমার গুণ করে নিতে হবে দেন কিন্তু তোমার এখানে এ বি এক্স আর এখানে আমি কি এ বির মান এই ধরনের কিন্তু আসতে পারে মানে এটা এটা মানে এই না যে এরকম নর্মাল সূত্র তোমাকে দিয়ে দিবে একটু ঘোড়াই পেশাই দিতে পারে ওকে এবং যদি ভেক্টরের মান বলে দেখো এ ভেক্টরের মান কিন্তু তোমার এরকম রয়েছে ওকে সো আমি এটা মান দ্বারা বোঝাচ্ছি কিন্তু যে শুধুমাত্র যে এ ভেক্টরের মান দিয়ে যদি এরকম আর্টবে এরকম কিন্তু না তোমাকে বলতে পারে এ ক্রস বি এ ভেক্টরের মান তখন এ ক্রস বি ভেক্টর বের করবা এবং এ ক্রস বি ভেক্টর বের করে তার মান বের করবা ঠিক আছে এই ধরনের কোয়েশ্চেন গুলা এবার দেখো যে সামান্তর লেখক ভেক্টর সামান্তর লেখক ভেক্টর মানে কি তোমার হচ্ছে এখানে যোগ হবে আসলে সামান্তর লেখক ভেক্টর বলতে বোঝায় আসলে দুইটা ভেক্টর কি করা লাগে তোমার যোগ করা লাগে এবং দুইটা ভেক্টর যোগ করে তাদের মান দিয়ে যদি তুমি এখানে ভাগ দাও তাহলে কিন্তু তুমি সামান্তর লেখক ভেক্টর পেয়ে যাও এখন যদি তোমাকে বলে এই যে এই দুইটা ভেক্টরের লব্ধি ভেক্টরের একক ভেক্টর তো লব্ধি ভেক্টরের একক লব্ধি ভেক্টরের সমান্তর লেখক ভেক্টর মানে কি এই দুইটা ভেক্টরের লব্ধি ভেক্টর করে নিতে হবে আগে এখানে অবশ্য লব্ধি ভেক্টরের একক ভেক্টর করা হয়েছে বাট যদি এমনটা বলে যে তোমার হচ্ছে যে লব্ধি ভেক্টর ধরো যে তোমার এরকম বললো যে এ প্লাস বি আর এ মাইনাস বি এই দুইটা তুমি গুণ করছো গুণ করার পরে তোমার সমান্তরাল একক ভেক্টর বের করতে হবে এই ধরনের জিনিসও আসতে পারে অর্থাৎ লব্ধি সর্বস্তমান আর সর্বনিম্ন মানের সমান্তরাল একক ভেক্টর তখন কেউ বা সমান্তরাল একক ভেক্টর সমান্তরাল একক ভেক্টরের জন্য তোমার দুটো যোগ করবা আগে তারপরে কি করবা তুমি ওই মান দিয়ে ভাগ করে দিলে তুমি প্রপার অ্যান্সারটা পেয়ে যাবা এরপরে উপাংশ সূত্র লাগে উপাংশ সূত্র আছে তোমার উপাংশ সূত্র ইউজ করা শিখতে হবে উপাংশ সূত্র দিয়ে ম্যাথগুলো আসে আর আরেকটা জিনিস আছে যে তোমার তিনটা ভেক্টর কখন একই সমান্তরালে অবস্থান করবে তখন দেখবে যে এই এ ডট বি ক্রস সি ওকে দ্যাট মিন্স বলতে পারো যে কোন একটা ভেক্টরের আয়তন শূন্য হলে কিন্তু আমার সমতল একই সমতল অবস্থান করে বলতে পারি আমরা ঠিক আছে তো এখানে অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু দেখবা যে আয়তন শূন্য হয়ে গেলে ঠিক আছে সমতল একক ভেক্টর হিসেবে কাজ করে বা সমতল একক ভেক্টর কাজ করলে কি হবে যে যে কোনো দুইটা ভেক্টর ক্রস গুণ ফল আর একটার সাথে ডট গুণনের মানটা হবে শূন্য সো এই জিনিসগুলো যদি তুমি পড়ো তাহলে ভেক্টরের মোটামুটি যে থিওরিগুলো আসে কাবার করা সম্ভব সিলেবাস এখান থেকে আসে মোটামুটি এইগুলো পড়লে বোর্ডের কোয়েশ্চেনগুলো মোটামুটি অ্যানালাইজ করা অ্যানালাইজ করে পড়লে সম্ভব আর কি তো আজকে আমি ভেক্টরের এই ক্লাসটা এখানে শেষ করতেছি এই ক্লা আজকের এই ক্লাস সম্পর্কে যদি কারো কোনো মতামত থাকে তাহলে নিচের কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাতে পারো আর আমার এই ক্লাসটা যদি তোমার ভালো লেগে থাকে তাহলে অ্যাটলিস্ট তোমার দুজন ফ্রেন্ডকে শেয়ার করো নেক্সট ক্লাস পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে